FIFA sẽ trả câu lạc bộ chủ quản 10.000 USD cho mỗi ngày một cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia trong thời gian chuẩn bị và diễn ra World Cup 2022. Điều này đồng nghĩa với việc nếu một cầu thủ tập trung 20 ngày để chuẩn bị cho World Cup 2022, câu lạc bộ chủ quản của người này sẽ được FIFA trả 200.000 USD. Khoản thanh toán này nằm trong chương trình bảo vệ lợi ích câu lạc bộ của FIFA. Mỗi câu lạc bộ càng có nhiều cầu thủ được triệu tập và cùng đội tuyển càng tiến xa hơn tại World Cup sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Như vậy, các đội có nhiều cầu thủ thuộc các ứng viên vô địch như Brazil, Pháp, Anh, Argentina, Bỉ hay Tây Ban Nha có khả năng được hưởng lợi nhiều nhất. FIFA nhấn mạnh các câu lạc bộ sẽ nhận được tiền miễn là cầu thủ để triệu tập vẫn ở lại đội tuyển trong thời gian chuẩn bị chính thức và thi đấu ở World Cup năm 2022. Trong đó, thời gian chuẩn bị chính thức sẽ là một tuần sau khi các giải quốc nội tạm dừng vào giữa tháng 11 để cầu thủ về tập trung chuẩn bị tranh tài ở Qatar. Manchester City, Real, Tottenham và Barcelona nằm trong số những câu lạc bộ kiếm nhiều tiền nhất tại World Cup năm 2018 khi FIFA chi 209 triệu USD theo chương trình này. So với giải đấu tại Nga 4 năm trước, số tiền chi trả cho từng cầu thủ đã tăng từ 8.530 USD lên 10.000 USD tại Qatar năm 2022. Theo báo Anh Sport Mail, Chelsea có thể kiếm được nhiều lợi nhuận nhất từ FIFA khi sở hữu 20 cầu thủ có thể được triệu tập cho World Cup năm 2022, gồm những đội tuyển có khả năng tiến sâu hoặc ứng viên vô địch như Pháp, Brazil và Anh. Manchester City chỉ kiếm được 5 triệu USD tại World Cup năm 2018. Tuy nhiên, số tiền này có khả năng tăng mạnh khi đội chủ sân ETH có 17 cầu thủ có khả năng xa Qatar vào cuối năm. Manchester Tuyết, Tottenham, Arsenal có thể là 18, 17 và 14 cầu thủ được triệu tập khi các đội tuyển chốt danh sách. Real và Barcelona, những câu lạc bộ lần lượt là 15 và 14 cầu thủ dự World Cup năm 2018 cũng có khả năng cao chiếm một phần đáng kể trong chương trình bảo vệ lợi ích câu lạc bộ của FIFA. FIFA lần đầu áp dụng chương trình bảo vệ lợi ích câu lạc bộ ở World Cup năm 2010 tại Nam Phi để hỗ trợ các câu lạc bộ cho cầu thủ dự giải. Từ tổng số tiền 40 triệu USD vào năm 2010, khoản chi của FIFA đã tăng lên 70 triệu USD tại Brazil năm 2014 và sau đó tăng gần gấp 3 vào năm 2018. FIFA sẽ trả tiền cho các liên đoàn bóng đá quốc gia để họ phân phối cho các câu lạc bộ. FIFA tính toán dựa trên số lượng cầu thủ được triệu tập cho 32 đội tuyển và số ngày tích lũy họ làm nhiệm vụ quốc tế tại World Cup. Tại World Cup năm 2018, con số này lần lượt là 736 cầu thủ và 24.500 ngày, gồm 2 tuần chuẩn bị trước trận khai mạc. Khi đó, Manchester City có 16 cầu thủ được triệu tập và nhận hơn 5 triệu USD. Trong đó, Benjamin Mendy cùng Pháp vô địch, còn 6 cầu thủ khác thi đấu cho tuyển Anh và Bỉ ở bán kết. Real nhận 4,8 triệu USD cho 15 cầu thủ, còn Tottenham bỏ túi 4,39 triệu USD cho 10 cầu thủ đến Nga. Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, Atletico và Juventus đều nhận hơn 3 triệu USD. Còn Ahila thu về hơn 2 triệu USD khi có 9 cầu thủ trong đội hình của tuyển Saudi Arabia bị loại từ vòng bảng. Tháng trước, FIFA cũng công bố mức thưởng tại World Cup năm 2022. Cụ thể, đội vô địch nhận 42 triệu USD, Á quân nhận 30 triệu USD. Xếp thứ 3 nhận 27 triệu USD và đội xếp thứ 4 nhận 25 triệu USD. Các đội vào tứ kết nhận 17 triệu USD, còn vòng 16 đội là 13 triệu USD. Góp mặt ở vòng bảng, các đội thu về 9 triệu USD. World Cup năm 2022 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 ngày quốc khánh của Qatar. Năm nay, giải diễn ra trong 29 ngày thay vì 32 ngày như trước kia. Trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 11, 23 giờ theo giờ Việt Nam. Sau lễ khai mạc trên sân vận động Abay có sức chứa 60.000 người.